друзья, кузница тест-драйва и ее ведущий Чубан Дмитрий снова в пути вот на этих вот новеньких Сузуки Витара. Хотя многие из вас наверняка меня тут же поправят. Дима, эта машина не новая, она обновленная. Но кроме слегка измененной внешности автомобиль получил новые системы электронные безопасности и полностью новый двигатель. Чтобы проверить, как работают новые электронные системы и что с собой представляет новый двигатель, мы отправляемся в поездку по стране длиной порядка 150-200 километров. Да, сегодня будет более-менее хороший асфальт, разметка, где мы сможем все это дело проверить. Завтра нас ждет бездорожье, потому что эти автомобили предложены не только с передним приводом, но и с полным. Ну, а я пошел выбирать себе машину. На первый взгляд интерьер обновленной Suzuki Vitara выглядит знакомо, но на самом деле тут действительно новые материалы, потому что верхняя часть торпеда ну, реально очень-очень мягкая. Раньше она была такая дубовая, вот как вот здесь вот внизу, теперь это изменилось. Также тут совершенно новая обивка, кстати мне нравится как она выглядит, я так понимаю, что вот эти вот э, канавки, грубо говоря, эта прострочка, она помогает циркуляции воздуха и спина не должна так потеть в жаркий день. К тому же это не кожа, это типа алькантара, что-то такое. То есть уже, уже приятно. Кроме этого я вижу новый экран маршрутного компьютера. Мне нравится его графика, она действительно более свежая, более современная. Вот только не могу понять, почему все-таки оставили переключение листания страничек компьютера, скажем так, при помощи вот такой вот штучки, такого штырька. То есть это уже достаточно архаичное решение, но в данной модели оно пока еще осталось. Фирменной фишкой салона небольших кроссоверов Сузуки являются вот такие вот часы между дефлекторами и обдува. Они теперь немножечко другие по стилю. Стиль тоже стал более такой современный, чем было раньше. Ну и, конечно же, повеселее смотрится вот эта вот отделочная планка, потому что она теперь не просто монотонная такая, а создается эффект такой перфорации. То есть все это освежило внешность хорошо знакомого интерьера. Но это я назвал, скажем так, больше стилистические моменты, но есть и практические новшества, потому что вот этот вот подлокотник с боксом, который у меня под рукой, теперь устанавливается изначально, и его не надо заказывать как аксессуар. Так вот, раз уж мы коснулись моментов сугубо практических, то мне очень нравится, что здесь есть система Apple CarPlay, то есть я шнурком подсоединяю просто телефон через USB разъем, и, пожалуйста, у меня работает Навигация, которая на телефоне, которая видит пробки, предлагает объезды. У меня работает записная книжка, у меня работают сообщения. Ну и в принципе я могу пользоваться телефоном через интерфейс автомобиля. Это очень удобно реально. Ну а кроме всего прочего, и это наверное одно из главных обновлений модели, это повышенная безопасность. Потому что автомобиль обзавелся ну как минимум пятью новыми системами. Сегодня наш тест-драйв проходит по асфальтовым дорогам, поэтому мы как раз можем проверить, как они работают. Например, круиз-контроль, который мы включаем, выставляем скорость и выставляем расстояние до автомобиля впереди. Все. Теперь наш автомобильчик будет, да не будет, он уже сам разгоняется и сам замедляется, привязавшись к автомобилю, идущему впереди а кроме всего прочего этот адаптивный круиз-контроль оснащен еще функцией stop and go то есть когда машина перед нами остановится сузуки тоже полностью остановится также я не особо переживаю по поводу того если между мной и идущей впереди машиной выскочит человек неожиданно на дорогу потому что после обновления витара при помощи камеры которая расположена за лобовым стеклом и лазера видит объекты впереди, в том числе людей. И если есть риск столкновения, она выдает предупредительный сигнал, когда же я не реагирую. 
то начинает замедляться самостоятельно. Если я все-таки нажимаю на педаль, но недостаточно сильно, то машина помогает мне дожать, это как бы срабатывает система экстренного торможения. Третья система помогает нам находиться в своей полосе, потому что машина видит разметку, и как только я начинаю смещаться на полосу, она тут же начинает подруливать и возвращать меня назад. Если же я начинаю просто хулиганить и убирать руки, ложить их, например, на колени, то автомобиль начинает мне об этом сигнализировать, пищать, кричать, а потом система просто отключается. Поэтому в любом случае лучше держать руки на руле и управлять машиной самостоятельно. Это не автопилот ни в коей мере, это не панацея, это просто система, которая помогает, если вдруг вы где-нибудь в дальней дороге подустали, задремали и начинаете непроизвольно выезжать на обочину или на среднюю полосу, машина вас подстрахует. Также в этой модели появилась удобная система, это функция мониторинга мертвых зон. Я очень ее люблю и считаю, что это одна из самых полезных опций, которые появились на машине в последние годы, потому что как бы хороши не были зеркала, у них всегда есть мертвые зоны. В данном случае автомобиль сам видит машины, которые приближаются сзади, справа или слева по параллельной полосе, загорается лампочка в соответствующем зеркале, если я включаю поворот, то есть хочу перестроиться, Сузуки начинает мне сигнализировать, лампочка начинает мигать и, самое главное, начинает раздаваться звуковой сигнал. И отдельно меня радует наличие системы, которая работает при движении задним ходом. То есть датчики сканируют пространство, и когда я выезжаю задним ходом э, из ряда запаркованных машин и не вижу, что происходит справа и слева, э, мне сигнализирует сам автомобиль. Я бы не советовал отключать электронику в этом автомобиле. Она работает достаточно грамотно, она нисколько не напрягает. В любом случае, если вы хотите самостоятельно управлять машиной, вы можете отключать все эти системы, отключить круиз-контроль, отключить систему удержания в полосе. А управлять Сузуки действительно приятно. И, в принципе, я понимаю, почему эта модель после своего появления в 2015 году, я говорю именно о четвертой генерации, на рестайлинговой версии, которой мы сейчас едем. Так вот, я понимаю, почему эта модель сразу вышла в лидеры продаж в своем классе. Потому что люди, которые выбирают эту машину, скорее всего, ездят за ее рулем. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на втором ряду тут не очень просторно. Также мне нравится в нашем автомобиле такая огромная просто панорамная крыша. Шторка сдвигается при помощи электропривода, потому что у меня бы просто не хватило руки тянуться туда куда-то назад и задвигать ее либо сдвигать полностью и такая большая прозрачная панель в потолке реально оправдана потому что здесь открывается не только передняя часть крыши а еще и сдвигается назад задний сектор то есть мы реально открываем огромное такое окно в мир у себя над головой вы легко узнаете обновленную витару 2019 года на дороге автомобиль стал выглядеть более зло но при этом и более респектабельно. А все почему? Потому что теперь решетка радиатора имеет вот такие вот вертикальные клыки. В принципе, это напоминает о модели Vitara S с турбированным мотором, которая продавалась до обновления. Но к турбированным моторам мы еще вернемся. Скажу вам только, что вот такая решетка на всех Витарах теперь сделана не случайно. Также в отделке автомобиля появилось больше хрома, благодаря которому он и выглядит более респектабельно. Помимо этого, Витара получила новые цвета, ну и, конечно же, куда же без этого, новый дизайн колесных дисков. Размеры кроссовера не изменились, но в погоне за облегчением веса конструкторы в четвертом поколении этой модели сделали очень легкие двери. И чтобы их закрыть, приходилось ну, реально ими хлопать, потому что они были как пушинка и просто не закрывались. Смотрим, как здесь обстоит с этим дело. Как видите, легко. То есть видно, что над этим нюансом поработали. Смотрите, я пальчиком буквально... Ну, пальчиком не получилось, согласен, но чуть сильнее толкнул дверь, и она закрывается. Ну, а сзади вы обновленный автомобиль легко узнаете по полностью красным фонарям. На них теперь нету белого сектора, так как сам фонарь заднего хода перекочевал вот сюда, вот в бампер. Нижняя часть бампера тоже изменила форму. А возвращаясь к оптике, скажу, что сами фонари теперь светодиодные. Так как кузов, по сути, остался прежним, то и объем багажника не изменился. Наши вещи, как видите, сюда поместились. Но у нас их, в принципе, не очень много. О, а вот, кстати, задняя дверь, видите, не закрывается. Вот то же самое до обновления происходило и с дверьми салона. Тут надо хлопать, реально, что дверь закрылась. 
О, знаете, остается только надеяться, что когда выйдет следующая, пятая генерация Витары, конструкторы поборят и вот этот вот нюанс, как они побороли проблему с закрыванием дверей салона. Благодаря полному приводу с блокировкой центральной муфты в такие условия Витара заезжает в принципе достаточно легко. Ну а машину мы так раскорячили не для того, чтобы просто вот так вот ее покачать, а для того, чтобы посмотреть жесткость кузова. Это наш традиционный такой тест. Открываем, закрываем двери. Итак, легко. Тут я даже не сомневаюсь, что он откроется, закроется легко. Нас интересует багажник. Потому что во многих кроссоверах капсула салона достаточно жесткая, а вот в районе проема задней двери кузов играет. Смотрим, что здесь происходит. Дверь попадает в проем, но не хочет закрываться. Просто в некоторых кроссоверах так крутит кузов, что вот эта вот часть двери ложится буквально на фонарь. Здесь этого не происходит, но дверь не закрылась. Впрочем, как вы помните, этого же не произошло, и когда машина стояла на ровной поверхности. Все, закрылось. Ну и мне остается только надеяться, что в следующей генерации Витары с крышкой багажника будет полный порядок, как порядок сейчас с боковыми дверьми. Их закрывать гораздо проще, чем это было до обновления. Именно на этом автомобиле я хотел прокатиться, потому что под капотом данной машины стоит новый двигатель. В нем всего три цилиндра. Мотор развивает 112 лошадиных сил. Это замена атмосфернику, который развивал целых 117 лошадиных сил. То есть здесь лошадок поменьше. Но здесь за счет турбинки очень рано двигатель выходит на полку максимального крутящего момента. Поэтому он хорошо тянет. Особенно это заметно при старте. Он очень быстро набирает обороты. Машина очень резко стартует. И даже пересев с машины, которая оснащена была двигателем 1.4 литра турбированным на 140 лошадиных сил я в принципе не испытываю никакого дискомфорта я еду достаточно уверенно единственное что я также не вижу особой разницы в расходе топлива дело в том что трехцилиндровый мотор приходится все время крутить он вот даже в таком обычном режиме движения по трассе вот держит 3000 оборотов соответственно о какой-то экономии при такой вот загородной езде речи быть не может но мотор работает достаточно мягко, ровно, я совершенно не ощущаю никаких вибраций. Это удивительно, потому что в двигателе не используются никакие балансирные валы. Итак, друзья, закончилось наше первое знакомство с обновленным Suzuki Vitara. У нас были асфальтовые дороги, у нас были песочные дюны. Не очень большие, не очень дюны, но песок был. У нас было вывешивание, то есть, в принципе, программа оказалась довольно-таки насыщенная. Мы опробовали новые системы, мы познакомились с новым двигателем получили удовольствие от этого автомобиля, от всей поездки. Стоимость машины с литровым трехцилиндровым двигателем и пятиступенчатой механикой стартует примерно 16 тысяч долларов. С этим двигателем, но автоматом, самая дорогая комплектация обойдется практически в 25 тысяч долларов. Ну, а если говорить о машине с мотором объемом 1,4 литра, то ее стоимость начинается примерно на уровне 22 тысяч долларов и заканчивается в пределах 27 тысяч. Но эти машины будут оборудованы исключительно шестискоростным автоматом. Ну, а также напомню, друзья, что в этом путешествии с вами был обновленный Suzuki Vitara, Чебан Дмитрий, Кузинца Тедрайва. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте про два других наших канала «Трудовые будни Кузницы» и студия Кузница Фильм. Будьте с нами, до новых встреч, пока!